हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम देखेंगे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है स्लूरेट अभी तक हमने इनपुट बायस करंट इनपुट ऑफसेट करंट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ओपन लूप गेन क्लोज लूप गेन और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है वो देखा था स्लूरेट Slurate is a maximum rate of change of voltage output per unit time. It is one of the most important factor in operational amplifier. It is denoted by capital letter S. Unit of slurate is volts per microsecond. ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि fill in the blanks में बहुत बार ये question आता है कि what is unit of slurate और slurate unit is तो वो होता है वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड स्लू रेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू पाई एफ वी एम ये जो फॉर्मूला है स्लू रेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू पाई एफ वी एम ये हमें हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब अब काम आएगा तो आपको ये भी याद रखना है स्लू रेट का मेन फॉर्मूला है डी वी आउटपुट डिवाइडेड बाई डी टी और उसे हम I max divided by CC यानी कंपनसेटिंग कैपेसिटर के वैल्यू से भी निकाल सकते हैं अब ये कहा से आया वो हम देखेंगे तो आपको पता है Q इज इक्वल टू सी होता है अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू कम्पनसेटिंग कैपेसिटर क्योंकि वो C जो है वो कांस्टेंट है और डी वी आउटपुट बाई डी टी अब डी क्यू बाई डी टी जो है वो होता है करंट तो यहाँ पे ये आएगा कैपेसिटर करंट तो हम इसे लिखेंगे आई मैक्स आई मैक्स डिवाइडेड बाय सीसी जब लिखेंगे तो वो हो जाएगा डीवी आउटपुट बाय डीटी यानी कि डीवी आउटपुट बाय डीटी क्या है स्लूरेट स्लूरेट के इस तरह से दो फॉर्मूले हैं जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे इसीलिए ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं फर्स्ट है Slurate is equal to dv output by dt और सेकेंड है I max divided by cc. If sharply rising signal is applied at input of operational amplifier, the output gets delayed by giving rise to delayed FIB. Therefore, distorted output is obtained. Effect of slurate remitting is observed with sinusoidal signal also. If the slope of operation is less than or equal to slew rate, there is no slew rate remitting. But when the initial slope of sine wave is greater than slew rate, slew rate distortion is observed. At high frequency waveform become triangular. So, यहाँ पे ये दो waveforms देखो. अब यहाँ पे क्या बताया उन्होंने? हमारी जो ये normal waveform होती है, तो slew rate में क्या होता है? कि हमें कुछ डीले मिलता है आप सबको बफर का सर्किट जरूर पता होगा बफर में क्या होता है जो भी हम इनपुट देते हैं वही हमें आउटपुट में मिलता है तो यहाँ पे भी ये जो हमारा इनपुट है फर्स्ट वेवफॉर्म जब हम इस इनपुट को देंगे तो हमें आउटपुट में भी सेम वेवफॉर्म मिलनी चाहिए बट क्या होता है आउटपुट में हमें इस तरह से वेव फॉर्म मिलती है तो इस वजह से जब हम इनपुट देते हैं और इस तरह से हमें कुछ आउटपुट मिलता है तो उस टाइम हमें वहां पे स्लीव रेट दिखता है आईसी सेवन फोर वन के लिए हमारा स्लीव रेट है पॉइंट फाइव वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड अगर हम साइन वेव जब दे रहे हैं तब भी हमें स्लीव रेट दिखाई देता है बट साइन वेव के लिए जो स्लीव रेट होता है वो ट्राइंगुलर हो जाता है It helps us to identify the amplitude and maximum input frequency suitable to an operational amplifier. It should be as high as possible to ensure the maximum undistorted output voltage swing. It changes with change in voltage gain. For IC741, slew rate is 0.5 volts per microsecond. So, this is slew rate. Hota hai. Wo जितना हाई होता है उतनी हमें अनडिस्टोर्टेड आउटपुट में वेवफॉर्म मिलती है अब स्लीव रेट जितना ही हाई होगा उतना हमें क्विक आउटपुट भी मिलता है इसीलिए हम हाई स्लीव रेट देखते हैं और जैसे ही वोल्टेज गेन चेंज हो रहा है 
उस हिसाब से स्लिव रेट भी चेंज होते रहता है नेक्स्ट पार्ट में हम स्लिव रेट के न्यूमेरिकल्स देखेंगे अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू